今天的成都只有十二度，但是这个大哥光着膀子在干活，这是个体力活。这些都是他们提前调好的料碗，一会儿人多的时候只往里放就行了。真的被人采访，啊，被人采访太多了，烦了，对吧？采访太多了，每次接不来采访我们，真的不得来着。嗯，那咱们家就做了大概有多少年呀？三十多年吧，三十多年。这个做了三十多年。就是这个家一直，这个店是你一直做还是？啊，高老官做，也是高老官嘛，高老官后头退休了嘛。大哥，你在他家做锅煮做了多少年了？二十，二十多年了。二十多年了。对。一直在他们家。一直，嗯，到这来了有差不多十年了吧。这个是什么馅的呀？这个是牛肉馅的。咱们家一天哪个馅卖的比较好？牛肉馅卖的比较好。牛肉馅多少钱一个？牛肉七元。七元啊，挺便宜的，这么多肉呢啊。对。早上做第几锅了？对，第三锅了。肥肠粉是用芹菜打底的，不用香菜打底。本地人，呃，有时候想想到了，就来吃点儿去。就好吃是吧？对，好吃。你觉得他家哥吃了吃了很多年了？吃了很多年了。对。那你觉得他家价格怎么样？价格价格还好吧，反正是现在什么什么都在涨，能接受。哈喽，大家好，我是老白。老白今天啊来到成都，第一天就要来尝尝咱们成都很有名的肥肠粉给大家看一下啊，不应该穿白色的衣服，怎么样？是不是感觉很诱人？它这里的粉条，我刚才问了一下老板，他这个粉条用的是大部分都是红薯粉，跟咱们那边酸辣粉用的其实都是一样的。我现在一边讲一边吞口水，然后他们这家。是特别有名，在成都，所以老白一大早八点就跑过来，七点半营业，八点就跑过来。那个肥肠还没，有些还没煮熟，还在煮。现在赶紧尝尝味道怎么样？我要了一小份一小份呢十六块钱。说实话啊，肥肠稍微给的有点少，就简单的两，就是这这么大的块，三三四块的样子，然后。他们这边的辣椒真的是不吹不黑啊，真的是特别香，咬吸溜到嘴巴里边，完全没有那种辣呛的味道，全是香的味道。上来就把肥肠全部吃完，有嚼劲儿，弹牙，而且。没有什么怪味但是里面的油没有去掉，吃着还是稍微有一点点腻，但是配上这个辣椒是真不错。
咱们陕西那边喜欢吃酸辣粉，其实这个酸辣粉跟这个肥肠粉啊，还是有一定的区别的。在我在成都吃的这个就没有任何的酸味，只是那种满满的辣椒香。他们家这个粉条啊，绝对是有秘方的，因为它我端过来有一会儿了，但是它泡到碗里没有完全软，都是很筋道的，也不会断掉。他们家的肥肠粉是用芹菜打底的，我还是比较习惯吃香菜多多放的那种。现在是早上八点，因为我如果不不抓紧这个时间段吃的话，一会儿人超级多，超级满。他们家的锅盔也很出名。然后刚才采访那个大哥，那个大哥说牛肉锅盔特别好吃。其实这里的牛肉锅盔跟咱们西安的那种油糊串就是牛肉饼，回坊里边经常卖的牛肉饼挺像的。但是它这里边的牛肉是经过呃二次调试的，就是把调料什么放好再放馅儿的。咱们那边是纯牛肉馅儿，加葱就可以了。但是这个也超级香，就冲这个外皮酥脆，特别牛。来到四川，我才知道什么是天府之国啊！那个美女帅哥满大街都是。随便抓出来一个都是漂亮的哈，但是就是听不懂这边人讲话。老板娘跟我讲了半天，我也隐约的猜出来老板娘是什么意思。老板娘说：“你想拍的话，你可以随便拍，但是你想采访我的话，我是不会接受你的采访的，因为每天他们家比较出名嘛，好多美食博主来探店，搞得他都烦的要死，所以他。”不接受任何人采访。